unapovamia hifadhi ya misitu na kinyume cha sheria basi unakuwa umevunja sheria ya madini lakini pia utakuwa umevunja sheria za misitu kwa sababu sheria za misitu hazikuruhusu pia wewe kuingia kwenye hifadhi na kuanza kufanya shughuli yoyote wachimbaji wadogo wanakutanishwa na wakala wa misitu kanda ya ziwa kwa lengo la kupewa elimu juu halali wa kumiliki maeneo kisheria hasa ambayo ni hifadhi za misitu wanaelezwa kwa kina sheria zinavyotaka ambapo kwa upande wa kampuni wakichimba bila kuwa na kibali itatozwa faina milioni hamsini ikitokea mtu akavamia eneo akiwa na vifaa mbalimbali vya uchimbaji basi madini yaliyopatikana kinyume na sheria yatataifishwa na serikali kwa upande wa tangazo linalotoa tozo ambapo kwa sasa tangazo hilo linalotumika ni la namba 255 la mwaka 2017 limeeleza ada zinazopaswa kulipa unapofanya shughuli msituni nini kinafanywa na hizi ada unazotoa? Ada hii inaingia serikalini. Ada hii inasaidia usimamizi wa ule msitu kwamba unakwenda kufanya shughuli zinazoathiri ule msitu. Sasa wataalamu wapo ili waweze kufanya marejesheo ya miti na uwasilia wa eneo lile serikali inahitaji fedha kwa ajili ya kuboresha pamoja na eneo hili kuingiza kipato kwa TFS wadau wanaona kuna tozo nyingi na hivyo serikali imeomba kuliangalia kwa ukaribu. Kwa hiyo tu, tumekubaliana kwamba tushauri serikali kama inaweza ipitia upya zile sheria ili kuona jinsi gani hizo tozo zinaweza zikaboreshwa na hatimaye wachimbaji basi waweze kufanya kazi zao kwa utaratibu bila kukwepa ushuru na tozo ambazo zinaonekana kubwa. E, eneo hili la uchimbaji madini limeanza kuongeza kipato cha taasisi yani wakala huduma za misitu kwa sababu wa awali wakati kile idara ya misitu na nyuki wa uchimbaji wa madini ulikuwa hauashamiri na hujaanzishwa lakini kwa sasa uchimbaji madini katika msitu wa hifadhi unaruhusiwa kwa hiyo tunataka eneo hili nalo liweze kwenda kuchangia vyema katika pato la taifa kila mara elimu inatolewa kwa wananchi na wale wanaojihusisha na uchimbaji wanatoa neno Tumeahidi yale maeneo ambayo sasa yana changamoto hizo na tumeweza kuzunguka katika maeneo hayo na tumeongea na wale wananchi tumewaelimisha tumetoa elimu ili sasa waanze kurudi na kuanza kufuata zile taratibu. Nilichojifunza kikubwa na nimeondoka nacho ni kufuata sheria za nchi. Kufuata sheria za msitu, kufuata sheria za za, za madini na kufuata sheria za mazingira. Elimu iliyotolewa inatazamwa kuleta mabadiliko na kila mtu kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa taratibu na sheria. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Bofu ya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa